ദൈവ തിരുനാമത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ കൈപ്പേറി അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഓരോരുത്തരും ഈയോബിൻ്റെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ഗ്രഹിക്കും കയ്പിന് ശമനമുണ്ട് കയ്പ് മധുരമായി തീരും മധുരതരമായ ഒരു ഭാവി നമ്മെ പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും ശോഭനമായ ഒരു ഭാവി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യാശയോടെ കർത്താവിന് വചനം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇയോവിൻ്റെ പുസ്തകം കൈപ്പേറി അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ ഒരു ദൈവപുരുഷൻ്റെ അനുഭവ പരമ്പരകളാണ് ജീവിതത്തിലെ യാതനകളിലേറ്റ് മനസ്സുലഞ്ഞുപോയ ഒരു ദൈവദാസൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്നതായ ദുരിതങ്ങളും വേദനകളും യാതനകളും കെടുതികളും നന്മയിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ച് തിരുവചനം പറയുകയാണ് പുസ്തനായ പോലീസ് പറയുമ്പോൾ റോമർ ലേഖന എട്ടാം അധ്യായ ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നുവെന്ന് നാം അറിയുന്നു ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ല ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് നിർണയപ്രകാരം വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് തന്നെ സകലവും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കുന്നുവെന്ന് നാം അറിയുന്നു നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി തീരും യാതനകൾ നന്മയ്ക്കായി തീരും കണ്ണീർ നന്മയ്ക്കായി തീരും കരച്ചിൽ നന്മയ്ക്കായി തീരും ദുരിതങ്ങൾ നന്മയ്ക്കായി തീരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നതായ കെടുതികൾ പോലും നന്മയ്ക്കായി തീരും എല്ലാം നന്മയ്ക്കാക്കി തീർത്തു തരും ഓൾ തിങ്സ് വർക്ക് ടു ദർ ഫോർ ഗുഡ് ഫോർ ദോസ് ലവ് ഗോഡ് ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി തീരും നിർണയപ്രകാരം നമ്മെല്ലാം വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് പക്ഷേ നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം അത് എല്ലാം നന്മയ്ക്കാക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി തരും നന്മയ്ക്കായി മാറ്റിത്തരും ബിറ്റർനെസ് ഡിപ്പാർട്ടഡ് അതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ബിറ്റർനെസ് ഡിപ്പാർട്ടഡ് ബിറ്റർനെസ് കയ്പ് മാറിപ്പോയി ബിറ്റർനെസ് ചേഞ്ച് ടു സ്വീറ്റ്നെസ് കയ്പ് മാധുര്യമായി മാറി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കയ്പ്പറ്റ ജീവിതം മാധുര്യമായി മാറി എങ്ങനെ മാറി യുവന് ആയീകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു ബിറ്റർനെസ് ഓഫ് സെൽഫ് റൈറ്റ്യസ്നെസ് ബിറ്റർനെസ് ഓഫ് സെൽഫ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ സ്വയം നീതീകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വയം ന്യായീകരണം ഉണ്ടായിരുന്നു യുവന് തൻ്റെ തെറ്റുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല തൻ്റെ മനോഭാവത്തിൽ തൻ്റെ ചിന്താഗതിയിലുള്ളതായ സ്വയം നീതീകരണത്തിൻ്റെ ഭയാനകത്വം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല യോവിന് പ്രവൃത്തിയിൽ പാവം വരുന്നില്ല മനസ്സറിഞ്ഞൊരു പാവം വരുന്നില്ല എങ്കിലും തൻ്റെ രക്തത്തിൽ പാവമുണ്ട് എന്നതായി സത്യം യോവിന് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം എന്നാൽ ദൈവം യോവിനോട് സംസാരിച്ചു യോവ് വാ ദൈവത്തോട് വാദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു ഭയങ്കരമായ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു എന്താണിത് യോവ് കാതോർത്തു ചുരുൾ ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശി വരികയാണ് അയ്യോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ മക്കളുടെ മേൽ വീശിയ ചുഴലിക്കാറ്റ് പോലെ അതുപോലത്തെ ചുഴലിക്കാറ്റാണ് വരുന്നത് കൊടുങ്കാറ്റിൻ്റെ ശബ്ദം ഭയങ്കരമായ സീൽക്കാര ശബ്ദം എന്താണ് ഈ കേൾക്കുന്നത് ഈയോ കാതോർത്തു വലിയൊരു ശബ്ദമാണ് കൊടുങ്കാറ്റ് ഊതി വരുന്നു കാറ്റിങ്ങനെ ഊതി വരുന്നതായ ശബ്ദം കേട്ടു ഈയോവ് കയ്യിലുള്ളതായ ആ ഓട്ടിംഗ് കഷ്ണം മുറുക പിടിച്ചു കാറ്റത്ത് പറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ ഈയോവ് അതുകൊണ്ട് ചുരണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ ശരീരത്തിൽ വന്ന ഉറങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ളതായ ചൊറിച്ചിൽ ചൊരണ്ടി ആ ചൊറിച്ചിൽ മാറ്റുവാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നല്ലോ ഈയോവിനിപ്പോൾ ആകെ സ്വത്ത് അതേ ഉള്ളൂ മറ്റെല്ലാം പോയല്ലോ ഭാര്യ വിട്ടുപോയി സ്നേഹിതന്മാർ കുറ്റം പറഞ്ഞു ആരുമില്ല കൂടെ ആരുമില്ല താങ്ങാൻ ആരുമില്ല വേലക്കാർ മാറിപ്പോയി ജോലിക്കാർ വിട്ടുപോയി ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാം മാറിപ്പോയി പലരും പരിഹസിക്കുന്നു ഈയോവിൻ്റെ കഷ്ടതയിൽ താങ്ങാനും തണലായി നിൽക്കാനും ആരുമില്ല ആരും താങ്ങാനില്ല ഏകാകിയായി ദുഃഖിതനായി വലഞ്ഞവനായി നിൽക്കുകയാണ് ഇരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈയോവ് അങ്ങനെ ഏകാകിയായിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശിയത് കൊടുങ്കാറ്റ് വീശിയത് ഈയോവ് പയ്യെ കൊടുങ്കാറ്റ് നേരെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു എന്താ കാരണം ഇനി എനിക്ക് എന്താ പോകാനുള്ളത് കൊടുങ്കാറ്റ് വീശിയാൽ എന്താ നഷ്ടം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ളതെല്ലാം പോയില്ലേ എൻ്റെ മക്കൾ പോയി എൻ്റെ സ്വത്ത് പോയി കന്നുകാലികൾ പോയി ആടുമാടുകൾ പോയി ഒട്ടകങ്ങൾ പോയി കഴുതകൾ പോയി എല്ലാം പോയില്ലേ എൻ്റെ ഇതെല്ലാം അവഹരിച്ചു കൊണ്ട് പോയല്ലോ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യവും പോയി ഭാര്യയും പോയി ഇനി എന്താ എനിക്കുള്ളത് ഒന്നുമില്ലല്ലോ എല്ലാം പോയി ഇയോവ് ഓർത്തു ഇയോവ് അല്പം പരിഹാസത്തിൻ്റെ ഭാവത്തോടെ കാറ്റ് നോക്കി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു എന്ത് നഷ്ടപ്പെടാനാണ് ഒന്നും പോകാനില്ല ഇനി ഒന്നും പോകാനില്ല അപ്പോൾ ഇയോ പക്ഷേ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു ഇത്
ഈയോവിനോട് ഉത്തരം വരളി ചെയ്തത് എന്തെന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം വരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരം വരുന്നു ദൈവീക ശബ്ദം ഉയരുന്നു ഈയോവിനോട് യഹോവ ചുഴലിക്കാരിൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞു സ്വയം നിധീകരിച്ചു കൊണ്ട് നിന്ന ഈയോവിനോട് ദൈവം സംസാരിക്കുകയാണ് വേദനയുടെയും യാതനയുടെയും ഏകാന്തതയുടെ ഭീകരതയിൽ സ്വയം വലഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഈയോവിനോട് സ്വർഗത്തെ ദൈവം സംസാരിക്കുകയാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് അറിവില്ലാത്ത വാക്കുകളാൽ ആലോചന ഇരുളാക്കുന്നോരിവൻ ആര് നീ ആരാണ് നീ ആരാണ് ആലോചനയെ ഇളക്കുന്ന നീ ആരാണ് അറിവില്ലാത്ത വാക്കുകൾ വിവരം കെട്ട വാക്കുകൾ നീ എന്ത് അറിഞ്ഞിട്ടായി പറയുന്നത് വീണ്ടും നീ പുരുഷനെ പോലെ അരമുറുക്കിക്കൊള്ളുക ഒരു പുരുഷനെ പോലെ അരമുറുക്കി നിൽക്ക് ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കും ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ് നിന്നോട് ഉത്തരം പറയുക നീ എന്നോട് ഉത്തരം പറയുക നിനക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടപ്പോൾ നീ എവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനമിട്ടപ്പോൾ നീ എവിടെയായിരുന്നു വിവേകം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ്താവിക്കാം നിനക്ക് വിവേകം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനുണ്ടെങ്കിൽ പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളൂ അതിന്റെ അളവ് നിയമിച്ചവൻ ആര് നീ അറിയുന്നുവോ ഈ ഭൂമിയുടെ അളവ് നിർമ്മിച്ചവൻ ആരാണ് നിനക്ക് വല്ലതും അറിയാമോ അല്ല അതിന് അളവ് നൂൽ പിടിച്ചവൻ ആര് ഈ ഭൂമിക്ക് അളവ് നൂൽ പിടിച്ചവൻ ആരാണ് നിനക്ക് അറിയാമോ പ്രഭാത നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഘോഷിച്ച് ഉല്ലസിക്കുക പ്രഭാത നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് ഘോഷിച്ച് ഉല്ലസിക്കുകയും ദൈവോത്രന്മാരെല്ലാം സന്തോഷിച്ച് ആർക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ ദൈവോത്രന്മാർ ചോദിക്കുകയാണ് നിനക്ക് ഞാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ വേഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരം പറയൂ യോഗ അമ്പരം നിൽക്കുകയാണ് അയ്യോ ഞാൻ എന്തെല്ലാമാണ് പറഞ്ഞു പോയത് എന്തെല്ലാം അബദ്ധമാണ് പറഞ്ഞു പോയത് യോഗ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ച് ചോദിച്ച് വന്നപ്പോൾ നദീഹയങ്ങളുടെ കാര്യം പറയുന്നു കടലിലെ കുതിരകളുടെ കാര്യം പറയുന്നു കടലിലുള്ള ലിവ്യാസാൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നു വലിയ വലിയ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കാര്യം പറയുന്നു മകയിര നക്ഷത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു വിവിധ നക്ഷത്രങ്ങളുടെയും ഗ്രഹങ്ങളുടെയും നിലകൾ പറയുന്നു നിനക്ക് എന്തറിയാം നീ എന്തറിഞ്ഞിട്ടാണ് പറയുന്നത് നീ ആരോടാണ് വാദിച്ചത് ഈ യോഗ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ വായിക്കാം നാൽപ്പതാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം അതിനെ യോഗയോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിസ്സാരനല്ലോ ഞാൻ നിസ്സാരനല്ലോ ഞാൻ നിന്നോട് എന്ത് ഉത്തരം ഞാൻ നിന്നോട് എന്ത് ഉത്തരം പറയേണ്ടു ഞാൻ കൈകൊണ്ട് വായി പൊത്തിക്കൊള്ളു ഞാൻ കൈകൊണ്ട് വായി പൊത്തിക്കൊള്ളുന്നു ഒരു വട്ടം ഞാൻ സംസാരിച്ചു ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ സംസാരിച്ചു പോയി ഇനി ഉത്തരം പറയുകയില്ല ഇനി ഒന്നും ഞാൻ മിണ്ടുകയില്ല രണ്ടു വട്ടം ഞാൻ ഒരു ചെയ്തു രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഞാൻ സംസാരിച്ചു പോയി ഇനി മിണ്ടുകയില്ല ഇനി മിണ്ടുകയില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യോഗ എളിമപ്പെട്ടു കൈപ്പ് മാറാൻ തുടങ്ങുകയാണ് എവിടെ എളിമ വരുന്നോ കൈപ്പ് മാറും എവിടെ കുറ്റബോധം വരുന്നോ കൈപ്പ് മാറും എവിടെ ദൈവത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നുവോ കൈപ്പ് മാറും നിത്യനായ ദൈവത്തെ ആകാശ ഗോളങ്ങൾ മെനഞ്ഞവനെ ഗ്രഹങ്ങളെയും ഉപഗ്രഹങ്ങളെയും നിർമ്മിച്ചവനെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവനെ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ കൈപ്പ് മാറും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ പ്രകൃതി എന്താണ് നാം ഈ കാണുന്ന ഭൂമി കേവലം ഒരു ചെറിയ ഗ്രഹം മാത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ ഭൂമി എല്ലാം ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സൗര യൂഥമുണ്ട് ഒരു സോളാർ സിസ്റ്റമുണ്ട് അനേകം സോളാർ സിസ്റ്റങ്ങൾ ചേർന്ന് അനേകം സോളാർ സിസ്റ്റങ്ങൾ എല്ലാം ചേർന്നുള്ളതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നക്ഷത്രരാശികൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ എത്രയോ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഓരോ നക്ഷത്രവും ഓരോ സൂര്യനാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയില്ല ഓരോ നക്ഷത്രവും ഓരോ സൂര്യനാണ് അനേകം നക്ഷത്രങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട് നോക്കിയാൽ നോക്കത്താത്ത അത്ര ഉയരത്തിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ആറായിരം മൈൽ വെളിച്ചം സഞ്ചരിച്ചിട്ടും ഇതുവരെയും ഭൂമിയിൽ വെളിച്ചം എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത അത്ര ദൂരെ സ്ഥിതിയും നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉണ്ട് പോലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയില്ല നമ്മൾ ബുദ്ധിയിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല ഈ നിസ്സാര മനുഷ്യന് വല്ലത് മനസ്സിലാകുമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ ദൂരദൂരെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ ഓരോ നക്ഷത്രം ഓരോ സൂര്യനാണ് ഓരോ സൂര്യനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി ഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ സോളാർ സിസ്റ്റംസ് എണ്ണമില്ലാത്ത സൗരയൂഥങ്ങളുണ്ട് എണ്ണമില്ലാത്ത സൗരയൂഥങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒരു മിൽക്കി വേ ഒരു ഒരു മിൽക്കി വേ എണ്ണമില്ലാത്ത മിൽക്കി വേസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എണ്ണമില്ലാത്ത മിൽക്കി വേസ് ചേർന്ന് ഒരു ഗാലക്സി എണ്ണമില്ലാത്ത ഗാലക്സീസ് ഉണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ ബട്ടൺ റസലിൻ്റെ ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് സയൻസ് ഓൺ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം പഠിച്ചു ബി എക്ക് പഠിച്ചപ്പോഴാണ്
എന്നാൽ അത് നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടിയൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ദേവിശ്വാസിയായി തീരുന്നതിൻ്റെ ചെറിയ സൂചനകൾ നമുക്ക് കിട്ടും ദേവിശ്വാസിയായി തീരുന്നുവോ എന്ന് തോന്നത്തക്കവുള്ളതായ ചില സൂചനകൾ കിട്ടും ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് വെസ്റ്റേൺ ഫിലോസഫി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതൊന്നും പഠിപ്പിക്കാനല്ല ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതൊന്നും പറയാനുമല്ല എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനന്തതയിൽ ലയിച്ചു നിൽക്കുന്ന അനേകം അനേകം ഗ്രഹങ്ങളും ഉപഗ്രഹങ്ങളും നക്ഷത്രജാലങ്ങളും ഇതെല്ലാം ആര് നിർമ്മിച്ചു എല്ലാം ആര് സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ പറയും ദൈവത്തെ കാണിച്ചത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കാം ദൈവത്തെ കാണിച്ചത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കാം സ്നേഹിത ഈ ഈ ലൈറ്റ് തെളിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലൈറ്റ് സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോൾ ലൈറ്റ് തെളിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണല്ലോ എന്നാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കാണിച്ചത് ഒന്ന് കാണിച്ച് കാണണ്ടേ ഞാൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒന്ന് കാണട്ടെ കാണാൻ പറ്റുമോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കാണാൻ പറ്റുമോ സ്നേഹിത നീ ജീവിക്കുന്നത് ശ്വസിച്ചിട്ടല്ലേ എന്താണ് പ്രാണവായു ഓക്സിജൻ ശ്വസിച്ചിട്ടല്ലേ എന്നാൽ ഓക്സിജൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ ഓക്സിജൻ കാണാൻ പറ്റുമോ കാണാൻ പറ്റുമോ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം കാണുന്നത് മാത്രമേ നീ വിശ്വസിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ മഹാഭോഷനായിരിക്കും കാണാത്തതായ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ സ്വന്തം കണ്ണ് പോലും കാണാൻ വയ്യ മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണ് കാണാം പക്ഷേ എൻ്റെ കണ്ണ് എനിക്ക് കാണാൻ വയ്യ എൻ്റെ കണ്ണ് കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കണം എൻ്റെ കണ്ണ് മറ്റല്ല എനിക്ക് നേരെ കാണാം പക്ഷേ എൻ്റെ കണ്ണ് കാണണമെങ്കിൽ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സ്വന്തം കണ്ണ് പോലും കാണാൻ വയ്യാത്ത മനുഷ്യനാണ് പറയുന്നത് ദൈവമില്ല എന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ യോഗ തളർന്നു കർത്താവെ ഞാൻ ഇതിനോടൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിച്ചു പോയി എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നോട് പൊറുക്കണം ഞാൻ പാവിയാണ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ ഏതാണ്ട് ഒക്കെ അറിവില്ലാതെ പറഞ്ഞുപോയി കർത്താവെ എന്നോട് പൊറുക്കണം യോ പറയുകയാണ് ഞാൻ നിസ്സാരനല്ലോ ഞാൻ നിന്നോട് എന്തു തരം പറയേണ്ടു ഞാൻ കൈകൊണ്ട് വായി പൊത്തിക്കൊള്ളുന്നു ഒരു വട്ടം ഞാൻ സംസാരിച്ചു ഇനി ഉത്തരം പറയുകയില്ല രണ്ട് വട്ടം ഞാൻ അവരെ ചെയ്തു ഇനി മിണ്ടുകയില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം പിന്നെയും ദൈവം പിന്നെയും യോഗങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഓരോന്നോരോ ചോദിക്കുകയാണ് പ്രകൃതിയിൽ അനേകം കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് മഹാജ്ഞാനം വേദപുസ്തകത്തിലെ മഹാജ്ഞാനം എല്ലാം യോഗിനോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ് നിത്യനായ ദൈവം ആദിയില്ലാത്ത ദൈവം ആദിയില്ലാത്ത ആദിയും അന്ധമില്ലാത്ത അന്ധവുമായ ദൈവം നിത്യ പരിശുദ്ധനായ ദൈവം നിത്യ ഉന്നതങ്ങൾ വസിക്കുന്നതിനായ ദൈവം ആർക്കും കാണാൻ വയ്യാത്തവനായ ദൈവം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിത്യനായ ദൈവം സീനായ മലമേഖല ഒരിക്കൽ ഇറങ്ങി വന്നു ദൈവം പറഞ്ഞു ജനത്തെ നീ ഒരുക്കി കൊള്ളുക ജന ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടി വേറിട്ടിരുന്നു കൊള്ളുക ഞാൻ മലമേഖല ഇറങ്ങി വരികയാണ് തേജസ്സോ തേജസ്സോടെ തേജോമയനായ ദൈവം സീനായ മലമേൽ ഇറങ്ങി വന്നു മോശയെ വിളിച്ചു മോശയെ നീ കയറി വരിക ഒരു മൃഗം പോലും പർവ്വതത്തിന് അടിവാരത്തിൽ തുടരുത് മൃഗങ്ങൾ മേഞ്ഞു നടക്കരുത് കാരണം മൃഗം പർവ്വതത്തിന് അടിവാരത്തിൽ തൊട്ടാൽ മൃഗത്തെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണം കാരണം ദൈ നിത്യനായ ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്ന തേജസ്സിൻ്റെ മഹത്വമാകുന്ന ആ തേജോമയമായ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരു മൃഗങ്ങൾ മേഞ്ഞു നടക്കാണ്ട് വരരുത് സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരാധനയ്ക്ക് കൂടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മൃഗം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കൂടി മേഞ്ഞു നടക്കരുത് മൃഗീയ ചിന്തകൾക്ക് നിങ്ങൾ വശമതരാകരുത് മൃഗീയ വിചാരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വരരുത് മൃഗീയ വികാരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വരരുത് മൃഗീയ ചിന്തകൾ മേഞ്ഞു നടക്കാൻ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കരുത് മൃഗം മേഞ്ഞു നടക്കരുത് പർവ്വതത്തിൻ്റെ അടിവാരത്തിൽ മൃഗം തുടരുത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കാരണം യഹോയായ ദൈവം ഇറങ്ങി വരുന്ന സമയമാണ് നിത്യനായ ദൈവം ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ പർവ്വതത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ദൈവത്തെ ദൈവദേശ ഇറങ്ങുകയാണ് മോശ കയറി ചെന്നു നാൽപ്പത് ദിവസം മോശ ദൈവത്തോടുകൂടെ ഇരുന്നു പിന്നെ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ആളുകൾ ഓടിപ്പോവുകയാണ് മോശയുടെ മുഖത്ത് ഈ തൊക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല തേജസ് നിത്യനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നപ്പോൾ മോശയുടെ തൊക്ക് പ്രകാശിച്ചു മോശയ്ക്ക് ആ തേജസ് അത്രത്തോളം പകർന്നു ദൈവസലിരുന്ന് തേജസ് പ്രാപിച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കൽപ്പനകളും പ്രാപിച്ച് മോശ ഇറങ്ങി വന്നു മോശയ്ക്ക് മൂട് പുഴട്ട് വേണം പിന്നെ ദൈവ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ ജനത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ മൂട് പുഴവിട്ടു ആസകലം മൂടിക്കൊണ്ട് നിന്നു തേജസ് ദൈവ തേജസ് ദൈവത്തിന് സ്ത്രോ ഈ ദൈവം ആരാണ് ദൈവത്തെ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ടോ ഞാൻ എന്താ ധരിച്ചത് സഹോദരങ്ങളെ
ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ ആരും ഒരു ഇല്ലാത്തവനാണ് ഈ ദൈവം എൻ്റെ നാഥനും എൻ്റെ കർത്താവും എൻ്റെ രക്ഷകനുമാണ് ഞാൻ വഴിതെറ്റിപ്പോയവളാണ് എന്നാൽ ഈ ദൈവം എന്നെ നേർവഴിക്ക് കൊണ്ടുവന്നവനാണ് ഈ ദൈവം സ്നേഹമാണ് ഈ നിത്യനായ ദൈവം കരുണയാണ് ഈ ദൈവം കൃപയാണ് ഈ ദൈവം വാത്സല്യമാണ് ഈ ദൈവം എൻ്റെയാണ് എൻ്റെ സ്വന്തമാണ് അവനെൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനാണ് അവൻ്റെ കണ്ണു തീരുമാനിക്കുന്നവനാണ് അവൻ്റെ തലമുടിക്കാരികൾ എണ്ണിയിരിക്കുന്നവനാണ് എൻ്റെ തലമുടിക്കാരികളെല്ലാം എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എണ്ണം അവനറിയാം എൻ്റെ തലമുടിക്കാരികൾ എത്ര എന്ന് എൻ്റെ തലമുടിക്കാരികൾ എല്ലാം എണ്ണിയിരിക്കുന്നവനാണ് അവനെല്ലാം എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരെണ്ണം പോലും അവനറിയാതെ കൊഴിഞ്ഞു വീഴുകയില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സഹോദരങ്ങളെ ഈ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലാണ് നാം വന്നിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെയാണ് നാം കേൾക്കുന്നത് ദൈവത്തെയാണ് നാം അറിയുന്നത് ദൈവത്തെയാണ് നാം കാണുന്നത് നിത്യനായ ദൈവത്തെ കാണും എങ്ങനെ കാണും ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ള ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ദൈവത്തെ കാണും ഹൃദയം ശുദ്ധമാകട്ടെ മനസ്സ് ശുദ്ധമാകട്ടെ ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ള ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ദൈവത്തെ കാണും ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ കഴുകണമേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ എൻ്റെ ഹൃദയത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണമേ എനിക്കൊരു പന പരിവർത്തനം തരണമേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശുവിൻ്റെ ക്രമയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ യാചിക്കൂ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം ഈ യോഗ തകർന്നു ഈ യോഗ എളുപ്പപ്പെട്ടു ബിറ്റർനെസ് മാറാൻ പോവുകയാണ് കയ്പെല്ലാം മാറാൻ പോവുകയാണ് എന്തൊരു ഭാഗ്യം കയ്പേറിയ ജീവിതം നാളുകൾ നാളുകൾ കയ്പിൽ കരഞ്ഞു പോയി ജീവിതം മാറാൻ പോവുകയാണ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുന്നു നമുക്ക് വായിക്കാം നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്കി മുതലേ അതിനെ ഈ യോഗോവയോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് നിനക്ക് സകലവും കഴിയുമെന്നും നിന്റെ ഉദ്ദേശമൊന്നും അസാധ്യമല്ലെന്നും ഞാൻ അറിയുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് ഒന്ന് കേൾക്കൂ ഐ നോ ദറ്റ് യു യു ക്യാൻ ഡു എനിതിങ് ആൻഡ് ദറ്റ് നോ വൺ ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് യു ഐ നോ ദറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു എനിതിങ് ആൻഡ് ദറ്റ് നോ വൺ ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് യു യു ആസ്ക് who it is who has so foolishly denied your providence it is i nyanana ninde ninde mahatvate tiraskarichathu ee nyanana aarana aarana ende mahatvate tuchchigarichathu kartavi adu nyanana you ask who it is who has so foolishly denied your providence it is i i was talking about things i knew nothing about enikku onnum ariyan vayyatha karyangal ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഐ വാസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് തിങ്സ് ഐ ന്യൂ നത്തിങ് അബൌട്ട് എനിക്കറിയാൻ വയ്യാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഐ വാസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് തിങ്സ് ഐ ന്യൂ നത്തിങ് അബൌട്ട് ആൻഡ് ഡിറ്റ് നോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എനിക്കറിയാൻ വയ്യാത്തത് മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുപോയി തിങ്സ് ഫാർ വണ്ടർഫുൾ ഫോർ മീ എനിക്ക് അത്യന്തം അത്ഭുതമേറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് ഒട്ടും അറിയാൻ വയ്യാത്തതൊക്കെ ഞാൻ എല്ലാം അറിയാവുന്നതിനെ പോലെ ഞാൻ സംസാരിച്ചു പോയി യു സെഡ് ദൈവമേ നീ പറഞ്ഞു ലിസൺ and i will speak ni sradhikku njan ninnodu samsaarikkam nee paranju let me put the questions to you theyume nee paranju njan ninakku chala chodyangal tharam ennu paranju see if you can answer them ninakku adin answer parayan pattumo ennu nee adin marubadi parayan pattumo ennu nee onnu parikshichu nokku ennu nee paranju but now i say ippol njan parayunu kartave ippol njan parayunu i had heard about you before njan ninne kuriche oru kettilu mathrame enikku undayirunnullu ഇതിനെക്കുറിച്ച് പണ്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ കർത്താവ് ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലെ ഞാൻ നിന്നോടൊത്തൊന്നും നടന്നവനല്ല ഐ ഹാഡ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് യു ബിഫോർ ബട്ട് നൗ ഐ ഹവ് സീൻ യു ഐ ഹവ് സീൻ യു ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ നേരിട്ട് കാണുന്നു ഞാൻ നിന്നെക്കുറിച്ച് ഒരു കേട്ടുകളി മാത്രമേ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ നിന്നെ നേരിട്ട് കാണുന്നു ആൻഡ് ഐ ലോത്ത് മീ സെൽഫ് ആൻഡ് റിപ്പെൻഡ് ഇൻ ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ആഷസ് കർത്താവ് എന്നെ തന്നെ വെറുത്ത് ഞാൻ പൊടിയിലും ചാരത്തിലും കിടന്ന് അനുദവിക്കുന്നു കർത്താവ് എനിക്ക് ഇന്ന് ന്യായം പറയാനൊന്നുമില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇപ്പോൾ ഞാൻ അനുദവിക്കുന്നു ശരിയായ അനുതാപത്തിലേക്ക് വന്നു ഡീപ്പ് റിപ്പെൻഡൻസ് ആഴമേറിയ അനുതാപത്തിലേക്ക് വന്നു ആഴമേറിയ പശ്ചാത്താപത്തിലേക്ക് വന്നു ബിറ്ററിനെസ് മാറാൻ പോവുകയാണ് കയ്പ് മാറാൻ പോവുകയാണ് ദുരിതങ്ങൾ മാറാൻ പോവുകയാണ് യാതനകൾ മാറാൻ പോവുകയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം തിരികെ കിട്ടാൻ പോവുകയാണ് സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾക്ക് പാവബോധം വരുമെങ്കിൽ കുറ്റബോധം വരുമെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം തിരികെ കിട്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ മടങ്ങി വരും നഷ്ട സൗഭാഗ്യങ്ങൾ മടക്കി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അനുതാപത്തോടെ വരുവീൻ നിങ്ങൾക്ക് ന്യായം പറയാനൊന്നുമില്ല അവകാശം പറയാനൊന്നുമില്ല സെൽഫ് റൈറ്റ്സ്നെസ് ഇല്ല കർത്താവേ നിരാശയ്ക്ക് അവകാശമില്ല കർത്താവേ നിരാശയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ യാതനകളും എൻ്റെ ജീ
ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി നേതാവുത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തുണ്ടായി വായിക്കാം ഒമ്പതാം വാക്യത്തിന്റെ അവസാനം മുഖത്തെ ആദരിച്ചു അനുതാപം വന്നപ്പോൾ പശ്ചാത്താപം വന്നപ്പോൾ പാപത്തെ ഓർത്ത് ദുഃഖിച്ചപ്പോൾ ഈ യോവിന് മുഖത്തെ ദൈവം ആദരിച്ചു യഹോ അയ്യോവിന് മുഖത്തെ ആദരിച്ചു ഈ യോവ് തന്റെ സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ആദരിച്ചു ഒന്ന് അവന്റെ സ്ഥിതിക്ക് ഭേദം വരുത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യഹോവ തന്റെ ജനത്തിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റുമ്പോൾ യാക്കോവ് സന്തോഷിക്കുകയും ഇസ്രായേൽ ആനന്ദ് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും യഹോവ തന്റെ ജനത്തിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റുമ്പോൾ യാക്കോവ് സന്തോഷിക്കുകയും ഇസ്രായേൽ ആനന്ദ് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും പതിനാലാം സംഘത്തിന്റെ അവസാന വാക്യം അൻപത്തി മൂന്നാം സംഘത്തിന്റെ അവസാന വാക്യം യഹോവ തന്റെ ജനത്തിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സ്ഥിതി മാറ്റും ദൈവം യഹോ അയ്യോവിന്റെ സ്ഥിതിക്ക് മാറ്റം വരുത്തി പിന്നെ എന്താണ് യഹോ അവന്റെ സ്ഥിതിക്ക് ഭേദം വരുത്തി മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നതൊക്കെയും യഹോവ അയ്യോവിന് ഇരട്ടിയായി കൊടുത്തു മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്നതൊക്കെയും യഹോവ അയ്യോവിന് ഇരട്ടിയായി കൊടുത്തു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പത്ത് മക്കൾ ഏഴാൾ മക്കളും മൂന്ന് പെൺമക്കളും പിന്നെയും എന്തൊരു അത്ഭുതം എല്ലാം ഇരട്ടിയായി കൊടുത്തു അപ്പോൾ പത്ത് മക്കളല്ലോ ആദ്യം പത്ത് മക്കളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇരട്ടിയായത് എങ്ങനെയാ ഈ മരിച്ചു പോയ പത്ത് മക്കളും സ്വർഗത്തിലുണ്ട് മരിച്ചു പോയ പത്ത് മക്കളും സ്വർഗത്തിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പത്ത് മക്കളെ കൊടുത്തു ഇരട്ടിയായി കൊടുത്തു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എല്ലാം സ്ഥിതിക്ക് ഭേദം വരുത്തി നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ഇരട്ടിയായി കിട്ടി എൻ്റെ സ്നേഹിതരെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് വളരെ വിനയപൂർവ്വം ചോദിക്കട്ടെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് തിരികെ കിട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടോ പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ആത്മീയത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് തന്ന ചില കൃപകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് തന്ന ചില ശുശ്രൂഷകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ചില അനുഗ്രഹങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ചില നന്മകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഭാര്യ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് ഭർത്താവ് വേർപിരിഞ്ഞു പോയവരുണ്ട് മരിച്ചു പോയതല്ല പിരിഞ്ഞു പോയ വിവാഹ മോചനം യുവ സങ്കടകരമായ കാര്യം വിവാഹ മോചനം വിട്ടുപോയവരുണ്ട് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സഹോദരങ്ങളെ കേൾക്കൂ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവർ തീരുമാനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് ദൈവസനിലെടുത്തതായ സമർപ്പണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് ദൈവസനിലെടുത്തതായ പ്രതിഷ്ഠകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് ദൈവത്തോടുള്ള വാക്കുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് ദൈവം തന്ന ചില കൃപാവരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട് നഷ്ടങ്ങളെല്ലാം തിരികെ കിട്ടി ഇരട്ടിയായി തിരികെ കിട്ടി നഷ്ടപ്പെട്ട നഷ്ടപ്പെട്ടതെല്ലാം ഈയോ ഇരട്ടിയായി കൊടുത്തു മാത്രമല്ല നമുക്ക് വായിക്കാം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ഇങ്ങനെ ഹോവ യോബിന്റെ പിൻകാലത്തെ അവന്റെ മുൻകാലത്തേക്കാൾ അധികം അനുഗ്രഹിച്ചു യോബിന്റെ പിൽക്കാലത്തെ മുൻകാലത്തേക്കാൾ അധികം അനുഗ്രഹിച്ചു പിൽക്കാലത്തെ മുൻകാലത്തേക്കാൾ അധികം അനുഗ്രഹിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹത്തിന് ഒരു കാലം വേണമോ നല്ല കാലം വേണമോ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അനുഗ്രഹമാക്കി തരാൻ ഇതാ സത്യത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹമായി അവൻ കുരിശിൻ മേൽ കിടക്കുന്നു അവൻ കുരിശിൻ മേൽ കയ്പ് കുടിച്ചു എന്തിന് നിന്റെ കയ്പ് മാറ്റാൻ മകനെ എന്തിൻ്റെ കയ്പ് മാറ്റാൻ അവൻ കുരിശിൽ കയ്പ് കാടി കുടിച്ചു മകളെ എന്നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ കയ്പ് മാറ്റാൻ അവൻ ആ കയ്പെല്ലാം ഏറ്റെടുത്ത് അവൻ കുരിശിൻ മേൽ കിടന്ന് പിടഞ്ഞു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാമം മഹത്ത് പുഴട്ടെ കുരിശിൻ മേൽ കയ്പ് കാടി കുടിച്ചവൻ കുരിശിൽ കിടന്ന് പിടഞ്ഞവൻ അവനിതാ നിങ്ങളെ സ്നേഹത്തോട് വിളിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അവൻ നിങ്ങൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പേര ചൊല്ലി വിളിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു മകനെ നിൻ്റെ കൈപ്പ് ഞാൻ മാറ്റിത്തരാമെന്ന് കർത്താവിന് സ്തോത്രം നിൻ്റെ കൈപ്പ് ഞാൻ മാറ്റിത്തരാം നിൻ്റെ ദുരിതം ഞാൻ മാറ്റിത്തരാം നിൻ്റെ വേദനകൾ ഞാൻ മാറ്റിത്തരാം നിൻ്റെ യാതനകൾ ഞാൻ മാറ്റിത്തരാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമുക്ക് വായിക്കാം അറുപത്തി ഒമ്പത് ദിവസം കൃത്യം ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കൂ നിൻ്റെ കയ്പ്പ് ഞാൻ മാറ്റിത്തരാം നിൻ്റെ ദുരിതങ്ങൾ നീക്കിത്തരാം നിൻ്റെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു തരാം ഇതുവരെ ഒന്ന് പോയി അകൃത്യങ്ങളെല്ലാം കഴുകിത്തരാം സകല തിന്മകൾ മാറ്റിത്തരാം മോനെ ഇതിന് ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു മകളെ ഇതിന് ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു നിനക്ക് നല്ല കാലം തരാം അനുഗ്രഹീതമായ കാലങ്ങൾ നിനക്ക് തരാം ശോഭനമായ കാലങ്ങൾ നിനക്ക് തരാം അനുഗ്രഹീതമായ മാസങ്ങളും ആണ്ടുകളും നിനക്ക് തരാം ശോഭനമായ മാസാബ്ദങ്ങൾ
ും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്